我有一个切菜永远不会切到手的秘诀。什么秘诀啊？我只能告诉你一个人，你把耳朵凑过来。啊、江浩出车祸那天，最后见到的人是不是你？啊这是什么情况？哎，你干嘛去啊？哎，嗯，你为什么那么问？你为什么对这个问题反应这么大？江浩的死是不是跟你有关？你为什么这么想？你当助理的时候，他对你也不怎么样。欧阳靖签了你，他一直压着你，占你资源。你怀恨他，也理所应当吗？你知道的还不少，你为什么这么关心他？难道？难道我露馅了？以他的智商，不能啊！你也是江浩哥的粉丝。不，我是你的粉丝，你不记得天台上的孙小桃了吗？那你为什么总爱问他的事？你怀疑我，我全都是为了你啊！小桃，你你别哭啊，我们好好说好不好？江浩的江桃在粉丝论坛上攻击你，他们说你当天晚上跟他发生了一些不愉快的事情。所以，你可能跟他的死有关。我怎么能让他们诬陷你？我为你澄清，想保护你。可是，有一位来自布鲁公司的员工，他说，当天晚上看到你跟江浩有一些肢体冲突。周依然，我真的希望你跟这件事情无关。这么恶心的话，我都说得出。真是被我的眼界所折服。以前做助理的时候，江浩哥他其实对我非常好。虽然他经常责骂我，但他私底下是非常关心我的。对不起，江浩哥，那我先走了。等一下，嗯，赶快回去吃药吧。不要耽误明天的工作。江浩哥给了我非常多的指导，不管是音乐上，还是表演上，他跟我说过，只要我能出三十首歌，他就帮我出专辑。后来是我离开了他。有一天欧阳靖来找我，他说他可以帮我出专辑。我离开江浩哥之后，我连再见都没敢跟他说，因为我怕他生气。是我对不住他，知道就好。我那天的确去找过江浩哥，可是我喝多了。他只是想把你培养成另一个我，一个更听话的商品。什么意思？我说的都是真的。我告诉你，有我的场合，请你自动避让，因为我不想。跟背叛者同台，江浩，江浩，我不是商品，我不是商品。
你醒了，你没事吧？我怎么了？我好像找回很多当时的回忆。这是哪里？这是录制现场啊！我醒来的时候正在录节目呢，差点就穿帮了，还好我 hold 住了。这电子机也不知道怎么了，我已经喂了好几遍了，可是你就像昏死了一样，一直都不醒，好几个小时了。可能是我之前把电子机送去修坏了吧，对不起啊，没照顾好你。啊，没事，只是觉得有点累。傻不傻啊你？都几点了还不赶快回去？因为我怕如果我离开了，你就消失了。我怎么可能那么轻易的消失啊？如果你真的消失了。就说明你回到自己的身体了，也是好事。但如果我真的消失了，而且还找不到我自己的身体，你会不会回忆我一下？不会。什么？我是说你不会消失，我还等着你拍很多甜死人的偶像剧呢。生活已经这么辛苦了，你还要发些工业糖给我们这些少女心的人啊？你夸我就不能好好夸吗？什么工业糖，那是垃圾食品，好不好？现在都什么社会了，还有什么糖是自然的？哼，我吃的可是肯尼亚草原上马赛人手工熬制的蜂糖。哈哈，那我就要替肯尼亚儿童谢谢你每天捐赠一美金。切，对牛弹琴。心情好点了吗？气都被你气死了。那，你问出结果了吗？不是他。啊、吓死我了！我就说我们家周依然肯定不会，他没有坏心眼的。啊、那，你的线索又断了。我觉得你应该去问问欧阳靖，他是你之前的经纪人，你们又那么在意彼此。我觉得那天晚上他肯定知道些什么。什么叫做我们那么在意彼此啊？你以为我是你啊？那么冒冒失失的，没弄清楚情况就去问。如果他不知情，那还不是白问吗？要是幕后黑手真的是他，就更不能打草惊蛇，肯定会被他编造的故事糊弄老半天。但我真的不希望，这事情的背后有欧阳靖，他。我没有任何地方得罪他，他不应该害我。我发现，你是个很单纯、很长情的人。你闭嘴！你少在这里给我脑补那些恶心的画面啊！你都几点了？赶快回去吧。哦。啊！怎么了？腿麻了。哎呀，拜托你多走几步吧，啊！你你真是站着说话不腰疼，这简直像一千只蚂蚁在上面摇，好吗？你们女人怎么这么麻烦呀？我不管，反正我不走。哎呀。